朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。美国五角大楼表示，乌军正准备开始训练 M 1 I 布拉姆斯坦克，计划提供给乌克兰三十一辆，以组建一个坦克营。美国国防部与通用动力签署了价值两千七百一十万美元的合约，为乌克兰翻新 M 1 I 布拉姆斯主战坦克。没有说明数量，但指出订单将在俄亥俄州立马执行。大概在二零二三年九月二十九日之前完成。宣布对乌克兰新的二十六亿美元军援后，五角大楼发布声明称，美国了解乌克兰的战略，美国会确保乌克兰拥有所需设备。当美国帮助乌克兰安置这些新训练部队时，他们确实能够进入战场下一阶段。欧盟正在准备对俄罗斯实施新的制裁方案，预计将在复活节假期后开始对此进行讨论。西班牙防长玛格丽塔·罗伯斯称，西班牙将推迟到四月下半月向乌克兰交付承诺的六辆豹 2A4 坦克。现在还有四辆坦克正在翻新。乌克兰总共将从西班牙收到十辆豹 2A4 坦克。乌克兰总统泽连斯基于四月五日首次正式访问波兰，他在华沙受到了热烈欢迎，并在演讲中表示，两国有一个共同的敌人——普京和他的军队。尽管对乌克兰获胜持乐观态度，泽连斯基还是对媒体表示，乌军仍在顽强坚守巴赫穆特。若出现可能被俄罗斯部队包围的风险，将采取相应措施保护前线官兵的安全。泽连斯基明确表示，巴赫穆特仍在我们手中，但前线情况非常困难。有时我们的战士会进行反击，夺回一些阵地，但很快又被俄军占领。对我来说，最重要的是不要失去我们的士兵。当然，如果出现更加激烈的时刻，坚守巴赫穆特的战士有可能被包围，将领们会做出相应的正确决定。泽连斯基呼吁西方国家继续为乌克兰提供更多武器弹药，并称只要获得越多武器弹药，乌军就能越快在巴赫穆特发起反攻。就在泽连斯基访问波兰的前一天。由乌克兰战神之称的陆军司令兼东部战区司令希尔斯基上将再次亲临前线指挥作战，这也证明巴赫穆特的局势依然可控。自俄乌战争爆发以来，波兰一直是乌克兰最坚定、最无私无畏的支持者。泽连斯基这次访问波兰，主要是为了加深两国全方位的战略合作，并对波兰政府和民众表示真诚感谢。波兰给予泽连斯基总统夫妇最热情的欢迎和最崇高的敬意，并重申继续坚定支持乌克兰打赢这场战争。波兰总统杜达在与泽连斯基会见后宣布，将很快再向乌克兰移交十四架升级版米格二十九战机。此前，波兰已向乌克兰移交八架苏制米格二十九战机。波兰和斯洛伐克有望向乌克兰移交总计四十二架升级版米格二十九战机。目前在持续交付中，其中一部分可能需要做适当的维修才能投入使用。在访问波兰期间，波兰总统杜达向泽连斯基颁发了波兰最高奖项——白银勋章。泽连斯基五日在华沙皇家城堡用波兰语演讲，他说：“乌克兰和波兰两个国家因为共同追求的自由精神而团结在一起，未来乌克兰和波兰之间将没有边界。”波兰总统称已移交八架米格战斗机给乌克兰。还将移交六架，剩余十五架等收到西方飞机后移交。波兰和乌克兰签署了一份关于重建乌克兰战损地区和生产一百二十五毫米坦克炮弹的联合备忘录。乌克兰总统宣布，波兰坦克已经在乌克兰的战场上。波兰军援乌克兰豹二和长期在前线使用的现代化苏联坦克。在总统访问波兰期间，乌克兰宣布扩大对波兰的军购。除了之前的150辆 Walk 步兵战斗车之外，还将增购一批至少24辆 Walk 120毫米自走迫击炮车。在过去半年多时间里，不断有消息宣称俄军已经拿下巴赫穆特。尽管这座战前仅有大约七万五千人口的城市并不大，而且在哈尔科夫大溃败后就不再有多少军事意义，但俄罗斯军队，尤其是瓦格纳雇佣兵，依然在这里投入了大量兵力和资源。目的是为了所谓的政治意义，以及与乌军进行互相消耗，而且在后一点上获得了克里姆林宫的支持。因为雇佣兵的惨重损失并不被计入俄罗斯国防部的伤亡统计，俄罗斯社会也对雇佣兵的损失具备更高容忍度。瓦格纳雇佣兵首领叶夫根尼
，普里戈金在巴赫穆特市政大楼楼顶展示了俄罗斯国旗和瓦格纳军旗，宣称已经在法律上占领了巴赫穆特。如此确实的证据，再一次刺激了支持特别军事行动的俄罗斯民众和其他国家的支持者们。不过，现实却未必如此。截至目前，尚未有任何实际证据表明俄军已经占领了巴赫穆特。非主流却又以评论精准著称的斯特列科夫称，战线目前没有明显变化，俄乌两军都在为即将发生的大战做准备。乌克兰国防部发布的战报中，俄军损失正明显降低，甚至每日损失不到五百人，也证实了斯特列科夫的话。斯特列科夫还表示，乌克兰军队虽然被迫撤离的巴赫穆特的城市中心，但依然控制了火车站。普里戈金关于阿尔特米夫斯克已被合法占领的声明，是在其他建筑楼顶上与夜间悬挂俄罗斯国旗的基础上发表的。乌方称巴赫穆特市政大楼早已被炮火摧毁，这让人想起了二战期间纳粹德国的宣传。斯大林格勒实际上已被占领，苏军只控制了伏尔加河附近的几个据点。斯特列科夫认为瓦格纳将继续在巴赫穆特发起进攻。但斯特列科夫怀疑瓦格纳雇佣兵是否还有足够的力量投入到这个绞肉机里，战线很可能会停滞，就像马林卡那样被冻结。斯特列科夫拒绝对战况进行预测，但瓦格纳雇佣兵确实在巴赫穆特遭受了严重损失。按照乌克兰以及美英等国的评估，瓦格纳损失了两三万人。而且不断有幸存下来的囚犯、雇佣兵被释放。目前看不到瓦格纳补充兵员的实际证据。换句话说，瓦格纳现在每天都在减员，这也意味着其攻击力的持续下降。美国战争研究所也持类似观点，认为瓦格纳雇佣兵占领巴赫穆特火车站的说法没有实际证据证实，而且也无法证实瓦格纳雇佣兵控制了巴赫穆特中部地区。乌军确实撤退到了西部地区，但这绝不意味着俄军已控制了巴赫穆特。乌军在距离巴赫穆特几公里的一处高约一百米的小高地上设置了重火力，不断杀伤俄军。俄军似乎对这处火力点无能为力。欧盟和四十九个国家发表联合声明，谴责俄罗斯组织联合国安理会会议，散布有关其驱逐乌克兰儿童的虚假信息。立陶宛对乌克兰的新军事支持计划价值将达到约四千一百万欧元，它将包括发送的设备、新的收购、对国际基金的捐款。四月五日，捷克防长亚纳切尔诺乔瓦表示，捷克共和国将向乌克兰提供价值三千万美元的军事装备，这些装备目前处于储存状态，不需要用于该国的国防。乌军展示另一种防空飞弹。英国军援的短程防空飞弹系统 Stormer HVM， 国际军援会议第十一次会议即将举行。乌克兰防长指出，优先项目仍将是补充防空系统、装甲车以及155毫米炮弹。本次美国宣布， 26亿美元军援中，来自美国的坦克次口径穿甲弹很明显将是频油穿甲弹，因为它们来自美国陆军的储备。现役 M1 布拉姆斯使用的次口径穿甲弹主要是使用 M829 系列。最新版本是 M 8 2 9 A 3和 M 8 2 9 A 4俄罗斯航空业越来越难获得为他们现有的数百架商用喷气机进行关键维修所需的技术和零配件。战争研究所称，分析人士称，瓦格纳并未占领巴赫穆特一号火车站，也无法证实俄罗斯人是否占领了巴赫穆特市区中部。乌东传来捷报。分析人士消息称，乌克兰军方反攻夺回了 Novoslivka 西北部的阵地，并推进到村庄附近。乌军部队在乌东顿巴斯发动猛烈反击，迫使俄军从胡利达尔和马林卡撤退。目前，初步解除了阿夫迪夫卡遭包围的威胁。在巴赫穆特地区，俄军部队正从市区南侧和北侧阵地撤出，乌军部队开始夺回一些市中心的阵地。俄占克里米亚地区诺沃费多里夫卡。市区传出有枪声大作，似乎街道上有人开枪。待进一步消息确认。乌克兰任命的梅利托波尔流亡市长伊万·费多罗夫称，四月六日清晨，俄罗斯占领的扎波罗热州梅利托波尔市听到了强大的爆炸声。乌克兰总统泽连斯基办公室副主任安德烈斯比哈称，如乌克兰军队在反攻中到达克里米亚边界，乌克兰愿意打开谈判大门。在谈到基辅一直在准备的反攻时，他说：“如果我们将在战场上成功实现我们的战略目标，当我们到达与克里米亚的行政边界时，
，我们准备打开外交大门来讨论这个问题。他称这并不意味着排除军事解放克里米亚的选择。乌克兰炮兵首次打击俄国境内领土。影片内容显示，俄罗斯境内比尔哥罗德地区的俄军阵地遭到攻击，可见乌克兰已经对俄罗斯早已无任何顾虑。乌克兰军方部队正在准备八个新编突击旅，总人数为四万人，以进行反攻，指的应该就是国民警卫部队新编的八个旅。乌克兰军工制造公司乌克兰装甲已经恢复生产六十毫米迫击炮炮弹，并已向乌军交付十万多枚。负责创新、教育、科学和技术的副总理米哈伊洛·费多罗夫说：“乌克兰的无人机军在该倡议的前九个月为军方采购了三千二百架无人机。”之前有乌军 T 7 2坦克反攻俄军占领的 T 自行阵地，碾压阵地壕沟内的俄军的事件，现在更多的细节被披露出来。当时乌军的 T 7 2坦克弹药不够，只有22发坦克炮弹，火炮压制和打击壕沟内俄军后，乌军坦克直接冲上前碾压俄军。过了近二十小时，乌军步兵重返现场，挖出一名几乎奄奄一息的俄军，他是唯一的幸存者。乌军问他被埋的感觉如何，他说：“周围都是压扁了的腰子，全死了。”在现场还挖出不少枪械弹药和不少反装甲武器。好在乌军 T 7 2坦克及时强力压制俄军步兵反装甲攻击，否则会很危险。普里戈金现在又开始在俄罗斯监狱招募囚犯。除此之外，瓦格纳释放了一条视频，显示普里戈金在瓦格纳呼叫中心接听电话。普里戈金。你好，我是普里戈金，有什么可以帮忙的吗？雇佣兵，你好，我想报名参加瓦格纳。普里戈金，好的。你知道你活下来的几率大约是百分之十至十五，而你得到的回报很低吗？雇佣兵，是的。普里戈金，好同志，欢迎。乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克说，乌克兰将在五至七个月内收复克里米亚。在乌克兰布科维纳，亲俄国的东正教会神父竟然故意阻挡，不让一名阵亡的乌克兰士兵棺木进入教堂举行追悼仪式。乌克兰安全局四月五日表示，安东诺夫国有企业前负责人谢尔西·比奇科夫被指控因官方疏忽导致安二百二十五米亚飞机被毁。乌克兰东部军事司令部发言人四月五日表示，尽管瓦格纳集团发表了此类声明。但俄罗斯军队在乌克兰东部并未出现弹药短缺。欧盟为乌克兰购买弹药的联合计划因合同分歧而受阻。欧盟计划在明年向乌克兰提供一百万发弹药的计划，在四月五日与欧盟大使的会谈中搁置。俄罗斯北高加索地区再次动荡。俄罗斯印古什共和国马尔戈别克地区发生枪战，当地武装分子袭击该区域。俄国安全部队和国家禁卫军前往增援，据报至少有三名警察身亡，数人受伤。俄罗斯国防部指控乌克兰干扰卫星通讯，并称乌克兰前所未有地违反国际法。俄国奥列格·尼古拉耶夫提议动员应征者来解决国防工业企业人员短缺问题。他提议，要么将应征入伍者在军工企业工作等同于替代兵役服务，要么为他们提供延期征兵，让他们去军工企业工作。土耳其表示希望恢复乌克兰与俄罗斯之间的谈判。土耳其看到了乌克兰进攻的准备，但他们认为最好在谈判桌上决定一切。法国国防部表示，他计划将预备役军人的最高年龄提高到七十岁，在某些情况下提高到七十二岁。鉴于一连串的威胁，巴黎也在增加军事开支。日本政府决定将向拥有相同价值观的志同道合国家的武装部队提供装备，以提高他们的防御能力，以应对地区安全威胁。芬兰总理桑纳·马林五日说：“鉴于他领导的社会民主党在议会选举中失利，他决定辞去党主席职务，只做一名普通议员。”马林内阁定于六日正式辞职。过去的一天，俄乌双方都没有进行较大规模的主动进攻。而是巩固各自现有阵地。合理的解释是，俄军真打不动了，而乌军在等待西方援助的重型进攻性装备部署到位，避免跟俄军拼人员消耗，不打无准备之仗。多个刻意不显示明显地理标志的视频显示，乌军确实在靠近前线地区集结，装备了西方阵营最近援助的坦克、装甲车和火炮。
，在乌东南地区四月中旬翻江季节过后，乌军随时可能发起筹备已久的大反攻。很可能，乌军这次大反攻会以摧枯拉朽之势向亚速海方向推进，从而将俄占领军拦腰截断。随后向第聂伯河、左岸赫尔松地区、克里米亚半岛推进，在八月底前基本结束大规模战争。接下来的大反攻将呈现乌军强大的攻坚能力，彻底粉碎俄军可以占着乌克兰领土赖着不退的梦想。根据乌克兰国防部的统计，过去二十四小时共有三百九十名俄军死亡，被击落一架直升机，摧毁两辆坦克、八辆装甲车、一套防空系统。一辆油罐车和后勤重卡、三套特种设备、七门火炮以及四架无人机